はいどうもこんにちは川野ですえー、とこれから何するんかっていうともう明日からアメリカなんで、まあ、この動画上がるのはいつになるか分かんないけど明日からアメリカなんでその荷造りしつつ配信中によく来る質問「ゴーティーきついキャラいますか?」というそういう質問がね結構来るんでなんかそれに適当に答えながらなんか荷造りしていこうかなと思いますはいもう普通にこれユニフォームとかまあちょっと服系入れていきますねはい、ユニフォームパーカー、まあ、ユニフォームは当然としてねこのパーカーはねあのもう向こうは暑いと思うんだけど飛行機の中はね絶対寒い可能性あるんでしっかりパーカーとか海外行く人はね持ってった方がいいですできつい組み合わせなんだけどなんか特にねないないっていうかあきついはないなって別に思っちゃうねなんかよくさ「ゴーチザンジザンジ有利じゃね?」みたいな最近結構聞くと思うで実際今回のザンジやばいです今回のザンジ実際めちゃめちゃ強いと思うんだけど別になんかゴーチ俺はいけるんじゃないのかなと思ってますただまあちょっと SA2 ザンジ側に SA2SA3 たまっちゃうとどうしてもやっぱ爆地感あるよねまあまあ SA2 はまだいいんだけど SA3 たまるとちょっと難しいよねただなんか現状やっぱ結構さゴーチ側がさなんか残次戦あのー、下がりながら戦ってると思うんだけどなんか多分あれって多分ちょっと違くってやっぱ画面中央で頑張って踏ん張って戦う組み合わせだと思うんだよねなんか画面端ゴーチャ画面端いっちゃったらさ、まあ、今回もう牽制技残次強いしさ割と本当にしんどいと思うんだけどまあ中央だったらさなんか引っ掛けてもう画面端追いやってでそっからは火力出るからさゴーチって。だからまあそこが多分ゴールだと思うんだよね相手を画面端に追い詰めるでまあそこで SA3SA3 SA3 食らって死ぬ分にはなんかいい負け方だろうなって思うなんかやっぱストリートファイター6やっていく上で結構納得いかない負け方勝ち方って多いと思うんだけど俺的にやっぱなんか大事なことなんか試合通して上手くなるために大事なことは結構ねどれだけいい負け方できるかと思ってるんで、まあ、相手を端に追い詰めて SS3 食らって死ぬ分には結構いい負け方だなと思うから、まあ、それちょっと画面中央で頑張って残ンと立ち回るってのをやっぱちょっと意識してやりたいよねまあむずいんだけどねはいで、えー、まあ当然パスポート服ねはいでこれね歯磨きしっかり下ブラシとフロスまで入れてはいでコンタクト最近ねあんまり配信とかでコンタクトしてなくてメガネだと思うんだけどなんかねコンタクトするとねなんかねすごい目が炎症しちゃってた時期があってちょそれでねコンタクト控えめにしてるんですけどまあまあまあもう,もう最近は炎症もないんでコンタクト適度に使ってますで食べっ子動物ラムネラムネ大事なんでねやっぱ残疑戦以外でねやっぱねきついのっていうとねまあ、きついは別になくててかなんか俺にとってのきついが本当に自分が竜使っててダルシム戦とかダルシム戦とか、まあ、マノン使っててダルシム戦とかあそこら辺でようやくきついって思うからそういう意味で言うとマジできついって思う組み合わせはねないね賞味合気やっててまあただやっぱ火力高いキャラでやるのは嫌だけどね当然なんか守りが強いキャラとやるのは多分ねめっぽう強いのよゴーキって守りが強いキャラと対戦する分には強いんだけど攻めが強いキャラはやっぱどうもやっぱ難しいよね体力9000ってのも相まってでこれがね目薬と、えー、ビオ3っていう成長剤と喉飴喉飴とクラリチンっていう頭痛薬、まあ、薬類ビオ3って成長剤はねなんかね別に便秘ってわけじゃないんだけど成長剤ってなんか基本的に割と普段から常時飲んでた方がいいっぽくて、ビオスリーはね、飲むようにしてます。ちなみに結構ね、トパンガの社長、まあ今バレるか、えー、社長なんかね、今ちょっとよくわからんけど、あの、トヨタさんがね、結構実はサプリオタクでね、トヨタさんから成長剤もね、毎日飲んだ方がいい。まあ、ニャンさんから言われてね、最近はね、納豆キナーゼおすすめされました。納豆キナーゼもね、サプリがあるんだけど、納豆キナーゼって栄養素ってめちゃくちゃ強いんだけど、本当に納豆からしか取れなくて、だからそれ取ろうと思ったら結構ねサプリがちょうどいいちなみにニャンシさんは納豆キナーゼのサプリめっちゃ飲んでるけど
、納豆はめっちゃ嫌いらしいです。はい、で、これ、まあ、サロンシップだね。ドリエルね。ドリエル。これは飛行機用だね。もう飛行機で寝れないから、これ。ドリエル飲んで飛行機帰ります。でそれで言うと、まあ、そのさっきの話の続きに戻るんだけど、ガチで、その、リュウダルシムぐらい、マロンダルシムぐらいきついなって思うのはないけど、やっぱちょっと嫌だなって思うのは、嫌だなっていうか難しいなって思うのは、まあ、ザンギは別に難しくはあるんだよね。別にいけると思うけど、難しくって、で、あと、ガエル、ガエルも相当難しいなって思うね。うん。ガエルも難しいし、あと、むずいのなんだろうな。まあ、でも、ザンギガエルぐらいかなこれは結構難しい。本当にめちゃめちゃ考えないといけないなっていう。まあ、どの組み合わせもめちゃくちゃ考えるんだけど、ザンギガエルはかなり操作テク要すると思う。うん。あれは難しいね。ガエルはだから、てかまあ、ザンギガエル普通に今回強いよね。シンプルに。かなりいい位置いると思うわ。これ、ストローとね、あの、大いお茶の粉末です。これね、外、あのー、アメリカで普通に日本のお茶買おうとすると、本当に今めちゃくちゃ高くて、本当に1000円、1000円超えるから、余裕で。だから、これだったらね、水さえ買えばね、お茶作れるっていう優れものです。優れものアイテム。やっぱね、お茶ないからね、向こう。まあまあ、あってもさっきも言ったように高いから、こういうのあるとね、すごいね、便利、海外は。ちなみにこれ系はね、大黒さんがすごい揃いが良くて、この間もカップ麺10個ぐらい持ってきてたし、このお茶の粉末も持ってきてたからもうなんかこういうどっか行く時に大黒さんみたいな人がホテルに一人いるだけでめちゃめちゃ楽めちゃめちゃありがたいであとなんだろうなガイルザンギぐらいかな俺はやっぱ今難しいって思うのはで秋がねちょっとねやれてない秋がまだやれてなくて強そうよね強そうよねうんただ結構フードさんの本命が今さ、秋じゃなくて、江戸っぽいじゃん。だったら江戸の方が強いのかなとか思ったりもするし、秋はなんか見た目はすごい好きで、フォスチューム3も好きだから、俺もちょっと使ってみたいなと思ったんだけど、ちょっと、台形対空ってさ、ちょっとめんどくさいよね。ちょっと。パッドとかだったらそんなことないかもしれんけど、まあレバーとかレバーレスの人は基本的に台形ってさ、右下で、一番押しづらいと思うとこなんだわ、台形あれ。まあ普通に8ボタンって考えたらさ、まあ上4つ、下4つだと思うんだけど、あそこ一番押しづらいよね、台形、デフォルトの位置って。そこがちょっとね、俺が秋を渋った理由かな。うん、見た目的にはすごい好き。ただ秋なんか、巷の噂では結構ゴーキーきついって言うよね。うん、なんかゴーキーは普通に秋側がきついみたいな聞くから、まあ。まあまあ、じゃあいいのかなっていう。で、なんかよく聞かれる体力9戦どうなのっていう。体力9戦どうなの系に関してはね。まあでもあんまね、いやまあ当然きつい、きついっていうか当然嫌やけど、そんななんか悲観するレベルのものではないなって、俺は結構思う。うーん、例えっていうのは何やろうな。うーん、ちょっと俺が適切かはわからんけど、結構家系ラーメンの美味しさって、俺やっぱほうれん草がかなり、いい役割しててると思ってて、うん、そのね家系ラーメンにほうれん草ない版ぐらいかな俺の感覚俺の感覚ね、まあ、じ俺の中で結構ほうれん草ってでかいんだけど体力1000少ないっていうのはそんな感じ割とまああったら嬉しいけどね当然あったら嬉しいけど全然9000で9000って言われたらまあ納得かなっていうただなんか9000がなんかコンボでリーサルで死にやすいってよりかは俺の感覚で言うと、なんか急戦だと、投げあと投げもう一回受け入れれるのにな、1万だったら、みたいな場面が結構多い。あ、ここ投げで死ぬんや、みたいな。そこがなんか多いイメージだね。だからそこがちょっと、そこぐらいかな、なんか逆に急戦を痛いって感じるって思うのは。なんか急戦だからって言ってね、コンボからリーサルがめっちゃあるって印象は、まあ印象かもしれないけど、基本的にはない。最後の投げ1回で倒しきられちゃうっていうなることがなんか割と多いなってイメージ俺的にはまあまあ結局 SA3 とか CA とか絡んできたらまた別の話なんだけど俺的にはそこがやっぱちょっとしんどいかなあと何やろうまあそんぐらいかでこれねえー、USB の iPhone つなぐやつ充電するやつこれ本来俺家では普段はこれあのタイプ C でライトニングコネクトを使ってるんだけど飛行機って基本的にタイプ C じゃなくて USB しか挿すとこないからあえてあの USB のやつにしてます
タイプ C はね使ったことないと使ってみてほしいけどめちゃめちゃ充電速度速いやばい本当にやばいでこれはまあ向こう行った時に使う iPhone の充電のコンセントでこれモバイルバッテリーねモバイルバッテリーこれ反対側この革のチャリチャリステッカーが貼ってますこんなもんかはいというわけでねアメリカ行っていきたいと思いますもうアメリカももう合計1本で行って再来週のスウェーデンももう合計1本で行きたいと思ってますまあ Vlog みたいなのは撮れたらいいなとは思うけど多分めんどくさがって撮らないと思いますそれでは、えー、皆さんまた会いましょうあと余談ですけどこれねあの今日5月28日なんですけど28日って鶏の日らしくってケンタッキーフライドチキンかなりお値打ちで買えるんでおすすめですオリジナルチキン4つ、えー、ナゲット5つで1100円とかでした最近ね KFC ハマり気味最近ハマり気味てかめっちゃうまいね<笑>最近めちゃハマってます最近のマイブームマイブームそれマジでうまいはいそんな感じであああとね KFC 食う時ねティッシュでくるみながら食うのやめた方がいいよ本当にあのね素手で食うべき KFC マジでそっちの方がうまさ本当に倍増ですはいそんぐらいですそれではまたお会いしましょうよければ YouTube チャンネル登録よろしくお願いします大会ね大会の方応援よろしくお願いしますさようなら